தைரியம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 கிருஷ்ணா விளையாண்டு <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 லட்சுமி கிட்ட என்னடா பேசிட்டு இருக்க நீ தோ நிக்குது பாரு இது மாதிரி தான் இருக்கும் இத பார்த்தா அத பார்க்க வேண்டாம் ஐயா சே அப்ப எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம் டேய் லட்சுமி கிட்ட என்ன பத்தி என்னடா சொன்னே பையடா ஆதையே மேல கைய வைக்கிற வேலை எல்லாம் வெச்சுக்காத விட்ட انا பல்லு பக்கடா கால்ண்டுடும் நான் யாரன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் யார பார்த்து பல்ல உடைப்பேங்கற நான் நினைச்சா ஒண்ணே பார்சல் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிடு தெரியுமா இறறி ஒன்னு போட்டு குடுக்குறேன் எவனோ ஒருத்தர் நம்ம குடும்பத்தை கெடுக்கணும்னே சுத்திட்டு இருக்கான் அந்த ராஜ்கோல் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா ஒண்ணு கோழ்த்தி விடுவோம் கோழ்த்தி அண்ணே இந்த சம்பந்தம் போனா போட்டு விடுங்க அண்ணே லட்சுமிக்கு இதை விட நல்ல இடத்துல மாப்பிள்ள கிடைப்பா பாருங்க அது கிடைப்பா தம்பி ஆனா அந்த சம்பந்தக்கார முன்னால நாம பதில் பேச முடியாம கை கட்டி நிக்க வச்சிட்டானே லட்சுமி ஜாதகத்துல ஒரு சின்ன குறை இருக்கு இல்லன்னு சொல்லல அத சரி பண்ணி மாத்தி அடிச்சிட்டு போனா அதே அங்க போய் சொல்லி தலை முடி வச்சிட்டானே அந்த கேப் மாரித்தனமான வேலையை யாரு பண்றாங்கன்னு இப்பதான் எனக்கு லைட்டா தெரியுது ஆள் பாக்குறதுக்கு தேவாங்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு புல் கை தட்டை போட்டுட்டு இந்த ஏரியாவில் தான் சுத்துது அந்த தேவாங்கு தான் குருட்டு கண்ணை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு சுத்துது என்னை காட்டு ஒரு நாள் எங்கிட்ட மாட்டுச்சு அதிவிரைவில் அம்மியில வச்சு அரைக்கத்தான் போறேன் நீ என்ன கேட்க பாருமா இந்த ஜாதகம் தோஷம் இதெல்லாம் சுத்த பொய்மா எது எப்படி இருந்தாலும் சரி உன் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம் நடத்துறனாலயா பாரு எனக்கு வேற எந்த கவலையும் இல்லப்பா என்னோட கல்யாணத்துக்காக நீங்க படுற கஷ்டத்தை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு என்னதான் பணம் இருந்தாலும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்றதுனா சாதாரண விஷயம் இல்லமா அதுலயும் ஓ மனசுக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளையா கிடைக்க வேண்டாமா இந்த பாருமா இனிமே உன் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வரக்கூடாது நீ கண் கலங்கினா அதை என்னால தாங்க முடியாதுமா அண்ணே என்ன <laughs> 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 
சிரிச்சு உங்க முகத்தை நான் பார்த்துட்டு போனாதான் எனக்கு நிம்மதி இப்ப நிம்மதி தானே அப்ப நான் போயிட்டு ரெண்டு நாள்ல வந்துடுறேன் பத்திரமா போயிட்டு வரேன் சுடுதண்ணி <laughs> வச்சிட்டு <laughs> 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 சுட சுட காஃபியோட என்ன எத்தனை மணி கூப்பிடுறீங்களோ அத்தனை மணிக்கு நான் எந்திரிச்சிடுறேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு டிஃபனுக்கு அது வேணா இது வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஏதோ உங்களால முடிஞ்ச மாதிரி இட்லி தோசை ஆப்பம் புட்டக்கறி பாய அந்த ரேஞ்சுக்கு போதும் முடிஞ்சா முடிஞ்சா ரெண்டு ஆஃப் பாயில் போட்டு கொடுங்க சத்தியமா நான் கேட்கறேன் உன் வாழ்க்கையில இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வாங்கி தின்றுக்கிறியா இல்ல இடிச்சு வாங்கி ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டா இன்னைக்கு வாங்கி திங்களானு சொல்றியா இங்க பாரு நீ கலெக்டர் இல்ல டிரைவர் இது கெஸ்ட் ஹவுஸ் இல்ல அவுட் ஹவுஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க விதிய <laughs> 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 மாமா <laughs> <laughs> <laughs>
பாத்தியா நம்ம பழைய முதலாளி வந்து இருக்காரு என்ன பாத்து நிக்கிற தலையில் துண்டை திருப்பிடா முதலாளி முதலாளி வெளியிலே நின்று இருக்கீங்களே உள்ள வந்து உட்காருங்க நாயோட கால வைக்க அது வாசல்ல மனசுனா வைப்பனா அப்ப இந்த வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வந்த காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கலாமா முதலாளி நான் ஜமீன்தார் பரம்பரையில பிறந்தவன் அந்த ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு ஊர்ல இருக்கிற நாய் கண்ணுல நான் வரல விட்டாட்டிட்டு இருக்கிறேன் எங்க என்ன விரல் விட்டாட்டு எவனோ சொன்னாலே அந்த விரல் யாரு விசாரிச்சு வான்மெண்ட் போலான்னு வந்தேன் ஏய் அந்த எண்ணெய் எந்த பரவேசி நாய்க்காவது இருந்ததுன்னா பட்டை கலை போடுவேன் படவா ராஸ்கல் அப்போ அடிச்சு நொறுக்கலாங்கிற முடிவோட தான் வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு என்னன்னே கூட ஒரு அள்ள கை வரும்போதே தெரியலையா முதலாளி இது கேட்ட பேசி ஏன் டாட்டா வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வந்த மேட்டர் நச்சின் சொல்லிட்டு கிளம்புங்க ஏய் அந்த ஜமீன் வீடு எங்களுடைய பரம்பரை சொத்து அத நீங்க ஏலத்துல எடுக்க போறதா ஊருக்குள்ள பேசிக்கிறானுங்க அது என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சு போலான்னு தான் வந்தேன் ஓஹோ அதான் விஷயமா இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்களே நேர்ல கேட்டதுனால நானும் நேர்ல விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அந்த வீட்டை இடத்துல எடுக்கத்தான் போறோம் என்ன விலை கொடுத்தாவது வாங்கத்தான் போறோம் இழைச்சிங்க ஏய் அந்த வீட்டு வாசப்படி மிதிக்கிற யோகிதா உங்களுக்கு இருக்கா நேற்று வரைக்கும் பிச்சு எடுத்து இந்த நாய்க என்னது இப்ப யாரு பிச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு ஊர்ல இருக்கவங்களை கேட்டு பார்த்து தெரியும் அவ்வளவு மாத வருஷம் பாக்குறீங்க அப்புறம் எதுக்காக உன் பங்காளி சுத்தி இடத்துக்கு வருது காப்பாட்டோட பேசுறேன் ஆமாரா ஏய் போட்டு வாசப்படி யாராவது பெரிய மனுஷனா இல்லடா ஒரு பெரிய மனுஷன் இருந்தா கோர்ட் கேஸ் ஜப்தி அமீனான வரதாண்ட செய்யும் அதுக்காக உங்க மாதிரி அண்ணன் காவடி பசங்க இல்லையா அந்த வீட்டை ஏலத்துல எடுத்து குட்டுறானே ஏய் என்னைய மீறி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏலத்துல எடுத்து வந்தீங்க மகரே அன்னைக்கு இருக்கு உங்களுக்கு வேடிக்க இத பாறா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு காலத்துல கிட்ட கை கட்டி நின்னு சேவை பண்ண பசங்கடா பண்ணையத்துல மாடு மேய்ச்சிந்த பசங்கடா இன்னைக்கு பண காசு வந்தனோ பண்ண காட்றீங்களா செக்ரெட் ஹேண்ட் ஒரு பெஞ்ச் வாங்கி வீட்ல நிறுத்திட்டா பெரிய மனுஷன் ஆவீங்களா டேய் டியூன் பிரதர்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க உங்க ரெண்டு பேர்த்தி ஒரு நாளைக்காவது நான் தெருவுல இறங்கி பிச்சி எடுக்க வைக்கறனால ஏன் பாருங்க ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என் வீட்டு வாசப்படியில் நின்னுட்டு ஐயா சாமி ஏதாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்க கெஞ்சல என் பேர் மைய கவுண்ட் இல்லடா டேய் வாண்டி ஏறா ஏய் வாண்டி ஏறா வாண்டி ஏறنا இப்படி விஷம் எடுக்குற டேய் நிறுத்துடா டேய் வரான சீக்கிரம் டேய் டேய் சோயில் சுங்க பின்னடா நானே என்ன சவுண்ட் விட்டு ஓடிட்டா நின்னா அடி விடுனு அவனுக்கே தெரியும் நாம அந்த ஜமீன் வீட்டை ஏலத்துல எடுக்கிறோம் ஆமா எத்தனை லட்சமா இருந்தாலும் சரி எவை எதிர்த்து கேட்டாலும் சரி விடக்கூடாது உங்களுக்கு எதிரி இந்த ஊர்ல யாரும் இருக்கா அந்த தாடிக்கார ஒருத்தன் தான் யார சொல்ற அவன் தாங்க அந்த மணிய கவுண்ட என்ன எப்ப பார்த்தாலும் அவன் நமக்கு இடைஞ்சலாவே இருக்கான் ஆமாங்க இந்த வீட்டை குறிப்பா ஏலம் எடுக்கிறதுல அவன் உங்களுக்கு இடைஞ்சலா தான் இருப்பான் ஏன்டா அப்படி சொல்ற பின் என்னங்க அவன் வீட்லயே ஆடு மாடு மேய்ச்சி முறவாசல் செஞ்சு நீங்க பண்ணையத்துக்கு இருந்திருக்கீங்க இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் காசு பணம் சேர்ந்து சேர்த்து உடனே அந்த வீட்டையே வாங்கலாம்னா உடுவானா அவன் ஏற்கனவே உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி தெரு தெருவா மைக் சேட் வச்சு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் உங்க ரெண்டு பேரு கையிலயும் சட்டியை கொடுத்து வீடு வீடா பிச்சை எடுக்க வைக்காம விட மாட்டானா விட மாட்டேங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜோடியா பிறந்தீங்க இருக்காங்க ஜோடியாவே உங்களை பிச்சை எடுக்க வைக்க முடியுமா ஐயா ஒரு காலத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் பிச்சை எடுத்தது வாஸ்தவம் தான் எடுத்திருக்கிறீங்க அதையே இப்போ மைக்கேட் பண்ண சொன்னா எப்படி முடியும் அதை விடுறா விட முடியாது கோச்சு போல சரி விட்டுட்டேன் டேய் அந்த வீடு என்ன விலைக்கு போகும் அது என்ன கஷ்டமா பத்து பதினாறு இருக்கும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் போகுங்க இருபத்தஞ்சு லட்சமா அது உனக்கு எப்படி தெரியும் தக்காள்டியா ரெண்டாம் கிளாஸ் கூட படிச்சேன்னு சொல்லி ஒன்னு சேர்த்துருக்கேன் குவாலிபிகேஷன் மெயின்டைன் பண்றீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் போகும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு லட்சம் நீ அதே தான் சொல்றிய டேய் மாமா அப்ப இருபது லட்சத்தி ஒன்னு எழுது சரி மாமா யார் பேருக்கு எழுது என் பேருக்கு எது எழுத வேண்டான்னு சொன்னங்க அதான பார்த்த எங்க ரெண்டு பேர் பேருக்கு எழுது வேண்டாண்டா அண்ணன் பேர்ல எழுது தம்பி ரெண்டு பேர் பேர்ல இருந்தாலும் சரியா இருக்கும் அண்ணே அந்த ஜமீன் வீடு உங்க பேர்ல தான் இருக்கணும் சரி யாரு பேர்ல இருந்தா என்ன எழுது எழுது ராமசாமி நாயக்கர் பத்து லட்சம் ராமசாமி நாயக்கர் பத்து லட்சம் சரவண முதலியார் பன்னெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் சரவண முதலியார் பன்னிரண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பெரிய ஜமீன் பெரிய தம்பி இருபது லட்சத்தி ஒண்ணு பெரிய ஜமீன் பெரிய தம்பி இருபது லட்சத்தி ஒண்ணு மணிய கவுண்டர் இருபது லட்சத்தி ரெண்டு மணிய கவுண்டர் இருபது லட்சத்தி ரெண்டு என்ன முதலாளி என்ன போச்சா 
இருபது லட்சத்தி ஒன்னு நம்ம குறிச்சிருக்கோம் பழைய கவுண்ட இருபது லட்சத்தி ரெண்டு குறிச்சிருக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ இங்க இருக்கிற யாரோ ஒருத்தன் தான் நாம குறிச்ச ஏழை தொகையா அவங்கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் இப்படி ஏதாவது நடக்கும் தெரிஞ்சுதா இவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியாம ஏற்கனவே நான் உன்ன குறிச்சு வச்சிருந்தேன் இந்த வீட்டு உப்ப தின்னுட்டு எங்களுக்கு துரோகம் பண்ண நினைச்சது யாரு காளி நான் இவ்வளவு வருஷமா இருக்கிறேன் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணுவீங்களா உன் பக்கத்துல நினைக்கிறான அவன் ஐயோ இல்ல முதலாளி அந்த மாதிரி துரோகம் நான் என்னைக்குமே செய்ய மாட்டேன் பழி போடாதீங்க இந்த காரியத்தை செஞ்சது யாருன்னு ஒரு நாளைக்கு எனக்கு தெரியத்தான் போகுது அன்னைக்கு இருக்கு அவனுக்கு வரும் <laughs> 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 இல்ல பரவால நீங்க நீங்க நீ கிளம்பற ஏய் என்னடா ஒரு ஜமீன்தார் நொந்து நூலாய் போயிட்டானே வெய்ய அவ வீட்டையே ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்தாலும் அந்த வீட்டை ஏலத்துக்கு எடுக்கறவனு ஒரு ஜமீன்தாரா இருக்கணும் அத ஜமீனுக்கு மரியாதை நேத்து வரைக்கும் பிச்சி எடுத்துவனுங்க இதே இடத்துல இதே இடத்துல உன்ன மாதிரி உட்கார்ந்து நான் தண்ணி போடும்போது ஊர் எடுத்து குடுத்த நாயிடா இன்னைக்கு பணக்கார சேர்ந்தவனே ஜமீன்தார் ஆயிட முடியுமா நீ வேணா பாரு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த நாயிகளை இதே இடத்துல உன்ன மாதிரி உட்கார வச்சு உன்ன மாதிரியே ஊர் எனக்கு வைக்கல ஐயா ஏன் வேலைக்கு உழவு வச்சுடாதீங்க அப்படியா கூட ரோட்டில் பிச்சை எடுக்க வைக்கிறேன் இதுதான் அவருடைய மண்டல் சேலஞ்ச்